இன்றைய சமூக சூழலில் ஒரு குழந்த நல்ல மார்க் வாங்கினா வெற்றி பெற்ற குழந்த அது யதார்த்தமாக இருக்கு அப்போ அந்த குழந்த மார்க் வாங்கிறதுக்கு என்ன செய்யறது அறிவாக தெரியுது ஆனால் மார்க்கை பார்த்தா க குறைவாக இருக்கு மதிப்பெண் குறைவாக இருக்கு இதில் பள்ளி பள்ளிகள் வந்து என்ன செய்ய முடியுது அப்படின்னா இந்த மதிப்பெண்ணுக்கான ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தில் மதிப்பெண் வாங்க முடியாத குழந்தைங்களை வந்து பெருசாக கவனிக்க முடிகிறது இல்லை அது ஒரு அந்த உண்மையை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்போ மதிப்பெண் வாங்க முடியாத குழந்தைக்கு என்ன மாதிரி உதவி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப அப்போ இந்த குழந்தைக்கான ஒரு ஐக்யூ டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வாங்க இந்த குழந்தையோட இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் எப்படி இருக்குது அதன்படி குழந்தை என்ன செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு குழந்த ஏழாவது படிக்குது அப்போ ஒரு பதிமூணு வயசு வச்சுக்கோங்க பதிமூணு வயசு குழந்தைக்கு எட்டு வயதுக்கான மென்டல் ஏஜ் தான் இருக்குது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வருது அப்போ சரி அப்போ அந்த ஐக்கியூ குறைவான குழந்தைய ஒரு சூழல் என்விரான்மெண்ட்டெல்லாம் மாற்றினா அது இன்னும் பெட்டராக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னும் நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் இன்னும் நிறைய செலவு பண்ணி படிக்க வச்சா இந்த பள்ளிக்கூடம் சரியில்லை அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தா இன்னும் நல்லா பெட்டராக குழந்தை வருமா அப்படிங்கிற கேள்வியும் பெற்றோருக்கு இருக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் பரவாயில்ல இதில் ரெண்டு கருத்து இருக்கு படிக்கிற குழந்தை எங்கேனாலும் படிக்கும் இல்லை நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் போட்டால் எவ்வளோனும் நல்லா வரும் அப்போ நேச்சர் வர்சஸ் நர்சர்ன்ற ஒரு ஒரு கருத்தை வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான புரிதலுக்குள்ளே தான் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை பார்க்க தெரியறது பார்க்க தெரியாமல் இருக்கிறது இதற்கு இடையில் இந்த பதிமூணு வயசு குழந்தைக்கு எட்டு வயசுக்கான ம மன அறிவு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அவன் அந்த பையன் வந்து டூ வீலர் ஓட்டுறான் கணிதத்தை வந்து நீங்கள் வாய் வார்த்தையாக சொன்னீங்கன்னா அதை உடனே காம்ப்ரிகேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பதிலை உடனே சொல்ல முடியுது அப்போ அந்த குழந்தைக்கான ஐக்கியம் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா எட்டு வயசு தான் இருக்குமாங்கிறது பெற்றோருக்கு சந்தேகம் வருது அப்போ ஐக்கியம்னா என்ன இன்டெலிஜென்ட் கோஷன் சொல்கிறாங்க இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் இன்டெலிஜென்ட்டான பாயா இன்டெலிஜென்ட்டான குழந்தையா உங்கள் குழந்தை இன்டெலிஜென்ட்டா இல்லைங்க மார்க்கெல்லாம் வாங்கலைங்க ஆனால் செம்ம அறிவாக இருக்கான் ரொம்ப அறிவாக இருக்கிறான் அவன் வந்து ஒரு கிரைண்டரை கலட்டி மாட்டிடுறான் ஆனால் வாசிக்க சொன்னால் மட்டும் திஸ் இஸ் அ கேட் அப்படின்னா அவனுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுது அப்போ இந்த குழந்தை அறிவான குழந்தையா இல்லையா அப்போ இன்டெலிஜென்ஸ்னா எது படித்து மார்க் வாங்கிறது இன்டெலிஜென்ஸ் அது அதை அதன்படி தான் அந்த ஐக்யூ டெஸ்ட் எடுக்கப்படுது இன்னொரு இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சவாலை வாழ்க்கையின் சவாலை சந்திக்க முடிகிற குழந்தையாக இருக்குதா அது இன்டெலிஜென்ஸ் அப்போ இந்த குழந்தை படிக்கக்கூடிய படிப்பு வாழ்வின் சவாலை சந்திக்க முடி சந்தித்து வெற்றி கொள்ளக்கூடிய முறையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்டெலிஜென்ஸை கொண்டு வரணும் அந்த கல்வி முறை இல்லை அந்த குழந்தைக்கு இயல்பாக இருக்கா மூணாவது ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் நீங்கள் இயற்கை அப்படின்னு நீங்கள் உங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ நம்ம அவ்வளோ பெரிய லெவலுக்கு நம்ம போகாட்டாலும் இந்த குழந்தைகள் பற்றிய இரண்டு இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு ஆல்ஃப்ரட் பீனே வந்து பீனே டெஸ்ட் வந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல இந்த குழந்தை பள்ளியில வெற்றிகரமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது மட்டுமே எடுக்கப்பட்ட ஒரு டெஸ்ட் வடிவம் சொல்றாங்க அப்ப அது வந்து இன்னைக்கு இன்டெலிஜென்ஸா மாறுது இன்டெலிஜென்ஸ்ன்ற அதற்கான ஒரு பேராமீட்டரா இதை அது காலப்போக்கில் மாறுது அப்ப பெற்றோருக்கு நம்ம என்ன பெற்றோராகிய நாம என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு குழந்தை மதிப்பெண் வாங்கல மற்றபடி வேறு வேறு ஏரியாக்களில் அதோடைய அதோடைய ஏரியா ஹவுஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது எது எது அதுக்கு பிடிச்சமான இடமோ அந்த இடத்துல இது ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அப்போ வெறும் எழுத்தறிவும் எண்ணறிவும் மட்டுமே அதில் மார்க் குறைவாக வாங்குது அது அதன்படி அந்த படிக்க தெரியல எழுத தெரியல அதுதான் மார்க் அது நிர்ணயிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பெற்றோர்கள் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று அந்த குழந்தையோட லேர்னிங் ஸ்டைல் அது கற்றுக்கிற முறை என்னவாக இருக்குது ஏன்னா நாற்பது குழந்தையும் ஒரே மாதிரியாக கற்றுக்கிறாரு பள்ளியில் வந்து வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் ஒரே மாதிரி தான் அங்கே சொல்லிக் கொடுத்தாகணும் அப்போ இந்த குழந்தையோட லேர்னிங் ஸ்டைல் என்ன என் குழந்தை என்ன மாதிரி கற்றுக்கிறது 
அப்படிங்கிற முறையில் அந்த குழந்தை இன்னும் நிறைய மதிப்பெண் வாங்குறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அதை கண்டுபிடிச்சு அதை கொண்டு வருது இதை செய்யாத வரையும் அந்த குழந்தையுடைய செல்ஃப் எஸ்டீம் ரொம்ப பாதிக்கப்படுது நான் எதுக்குமே ஆகாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அந்த குழந்தைக்கு இருக்கு அப்ப இதிலெல்லாம் மீட்டெடுக்க வேண்டிய வேலைகள்ல பெற்றோருக்கான ஒரு ஒரு புரிதல் வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த டிஸ்கஷனை ஓப்பன் பண்றோம்